hey guys today we are going to do ash wednesday and uh, ash wednesday is a poem by t.s Eliot, and this is uh, an important poem po poem by t.s Eliot. why it is important as we know that uh, he got converted into you know anglican uh, t.s Eliot, and uh, it, this poem was the first long poem after his uh, his conversion to anglicanism in 1927 okay 1927 may t.s Eliot anglican ho gaye the britisher ho gaye the guys thank you so much for your visit to our family we need your support and love please press subscribe button and bell icon it's totally free good luck for your exams now in college yeah he was american all right mm. And uh, the poem got published in uh, 1930. This poem deals with struggle that ensues when. अब हम बात करेंगे कि ये poem का जो subject है वो है क्या, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं कि that ensues when one who has lacked faith in the past is tried to move towards God. अगर आप T.S. Eliot की बाकी poems देखेंगे पिछली, तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने एक degeneration, spirituality का degeneration के बारे में बात की है, ठीक है? उन्होंने अनसर्टेनिटी की बात की हुई अगर आप बोलेंगे दी वेस्टलैंड देखेंगे आप ठीक है दी वेस्टलैंड में आप देखेंगे कि पूरा अनसर्टेनिटी आपको दिखेगी और उनकी दी लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड फ्रॉग इसको देखेंगे तो भी आपको उसमें अनसर्टेनिटी दिखेगी दे यू यू विल सी सम फियर ओके आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन दीस दीस पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं ओके एंड द नेक्स्ट वन दी हॉलो मैन आह रिसेंटली मैंने अभी वीडियो बनाया था हॉलोमैन पे उसका इंट्रोडक्शन भी दिया था तो हॉलोमैन तो इन चीजों में आप देखेंगे कि he didn't have faith that much faith okay now he is converted to you know anglicanism and अब यही इसका एक हम कह सकते हैं कि यही एक उनका मोटो है इस पoइम को लिखने का या हम कह सकते थी मैं मेन थी मैं कि that ensues this is a kind of struggle that ensues when one who lacked faith in past is tried to move towards God अब वो क्या कर रहे हैं कि जब वो अब क्रिश्चियन उनका फेथ अब वो है उनका गॉड के ऊपर तो इस चीज का जो स्ट्रगल है ठीक है कि पहले नहीं था और अब उनका फेथ है गॉड के ऊपर तो उसी को इस पoइम में बताया हुआ है sometime refers to as Eliot's conversion poem और इसी को conversion poem भी बोला जाता है अब conversion poem क्यों बताए बोला जाता है जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 1927 में वो convert हो गए थे British okay ना he he got Anglicanism and as Wednesday with a base of Dante's Purgatorio ठीक है ये एक Dante का work है Purgatorio तो इसको उन्होंने base बना के लिखा हुआ है अब आप देखेंगे कि T.S. Eliot एक चीज बहुत यूज करते हैं वो है allusions ओके allusive language वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो बहुत चीजों का base लेकर और motivation लेकर हम कह सकते हैं या references लेकर लिखते हैं बहुत है so he takes lots of references from other works too so this in this work he has taken the reference from Dante's Purgatorio is richly but ambiguously allusive and deals with the move from spiritual barrenness to hope for human salvation. अब आप इसे एक simple सा spiritual barrenness to to hope to for human salvation. Spiritual barrenness आप देख सकते हैं कि 1922 जब उन्होंने the wasteland लिखा था तब से और ये journey है कहाँ तक कि for human salvation. ये जो work है वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने human salvation तक ठीक है the style is different from his poetry which predates his conversion as Wednesday and the poems that followed had a more casual, melodic and uh, contemplative method. Many critics were particularly enthusiastic concerning as Wednesday while in other quarters was not well received. Among many of more secular literature, its groundwork or of orthodox Christianity was discomforting. <coughs> यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि जो एश वेंसडे है एक्चुअली इसमें दोनों वर्ड का एक दोनों वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट एक मीनिंग है एश और वेंसडे का ठीक है तो एश वेंसडे क्यों इसको कहते हैं एक्चुअली जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका एक होता है 
ईस्टर जो हम आप लोगों को पता है कि क्रिसमस डे के पहले आता है ठीक है उससे चालीस दिन पहले फोर्टी डेज बिफोर ईस्टर बिगनिंग ऑफ लैंड ये फोर्टी डेज का जो ड्यूरेशन है ठीक है उसमें वो एक क्रिश्चियन फास्टिंग डे होता है उनका इन दैट दे टेक एश एंड पुट ऑन देयर हेड वो क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं कि इफ देयर इज वेट अ मिनट ये किसी का हेड है ओके दीज आर आईज दिस इज देयर ओके दे आर स्माइलिंग हियर दे विल मेक अ क्रॉस ऑफ एश उन्होंने क्या करना है उस राख से क्या करते हैं ये एक क्रॉस uh, बनाते हैं यूजली और राइट सो दिस इज दिस इज अ सेरेमनी टाइप सेरेमनी होती है उनकी पॉइम अबाउट डिफिकल्टी ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड कंसर्न विथ पर्सनल सेल्वेशन इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी अब जो मॉडर्निज्म है एज ऑफ अनसर्टेनिटी आप मॉडर्निज्म भी ले सकते हैं ठीक है मॉडर्निस्ट पीरियड ले सकते हैं कि पूरी पूरी तरह से अनसर्टेन पीरियड था इन एश मिनिस्ट्री इलियट्स पोइटिक परसोना वन हु हैज लैक्ट फेथ इन द पास्ट अभी मैंने बात की थी हैज़ समहा फाउंड द करेज थ्रू स्परिचुअल एग्जॉशन टू सेक फेथ फेथ तो अब जो पोएम ये लिखी जा रही है वो उस ड्यूरेशन में लिखी जा रही है कि जब वो कन्वर्ट हो गए हैं अब उनका फेथ जो है है अब गॉड में ओके इन द फर्स्ट सेक्शन इलियट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन विद अ कोट फ्रॉम कैवल Kenty, in which the poet expresses his devotion to his lady as death approaches, Dante Gabriel uh, Rossetti translated it under the title Balletta. आपको ये याद रख सकते हैं। Okay, it was uh, and title was Balletta. Dante Gabriel Rossetti ने इसे translate किया था. Written in exile uh, at Sedjana and rendered rendered the first line as because I do not hope to return. The idea of the exile is thus also introduced. So I, you can uh, see here the main theme uh, when it got published, why he wrote this poem, and uh, if if I find for time for the whole uh, you know description of the poem and the explanation of poem, definitely I'll make a video. Thank you for watching. Bye bye. Take care. See you. Good luck for it.